ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவுமே சூப்பரான ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பில்லே கண்டி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் நான் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அதனால் திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் இதே நார்மலான பால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாகம் குறையிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வத்த காய்ச்சிக்கணும் பட் ஃபுல் க்ரீம் மில்க்னால் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாலே போதும் இப்போ பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு சிம்பிள் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க பொங்கி வரக்கூடாது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இதே நார்மலான பால் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பாகம் குறையிற அளவுக்கு நல்லா வத்த காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பால் நல்லா காய்ச்சியாச்சு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே ரெடி பண்ணது இதனோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க கட்டிகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இப்போ பாருங்கள் பால் பாலும் அந்த கஸ்டர்ட் பவுடரும் நல்லா கலக்கி எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கணும் இப்போ பாலும் நல்லா காய்ச்சி எடுத்தாச்சு இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் கலவையும் ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கலவையே சேர்த்துடலாம் இது சேர்த்தனதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கட்டிகள் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சிமிள் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா கூட அது கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சிமிள் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்தனதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துடும் ஒரு கஞ்சி பத்திரத்துக்கு அதாவது வந்துட்டு நல்ல ஒரு திக்னஸ்ஸாக திக் கன்சிஸ்டன்சியில் மாறும் ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடுத்ததாக சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி கஸ்டர்ட் பவுடரில் கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கும் ஸோ இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு நல்ல திக்னஸ் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் வீட்லேயே ரெடி பண்ணது ரொம்பவுமே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் நான் சொன்ன பதம் இது தான் இப்படி கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றணுன்னா அந்த கஞ்சி பதத்துக்கு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியே போதுமானது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்ல சூடு ஆறணும் நல்ல சூடு ஆனதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பழங்கள் சேர்க்கணும் பழம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் அது ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா ஆறட்டும் நீங்கள் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஆறிடும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இதில் பழங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்க பழங்களை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி திராட்சை திராட்சை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக மாம்பழம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஆப்பிள் மாதுளை நான் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக மாதுளை சேர்த்தாச்சு அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு ஒரு ஒன் ஹவரோ இல்லை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் சில்லாக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவுமே சூப்பரான ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா இருக்குது ரொம்பவுமே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் தான் கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெசிபி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட பதிவு பார்த்ததுக்கு ரொம்பவுமே நன்றி தேங்க்யூ வெஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம